안녕하세요 싱가폴 셋째 날 점심입니다 갈비탕 같은 송파바쿠 테 음식만 보실 분은 2분 10초로 가시면 됩니다 좀 오랜만에 싱가폴 브이로그 영상을 올리고 있습니다 이거 국내 거 하고 싶은 거 하다 보니까 좀 늦어졌어요 그때 점심은 레이가든이라는 중식당에서 먹었었는데요 기억하시는 분들이 있으실라나 모르겠네요 다음에 하게 되면 최대한 이어서 해보겠습니다 그래서 중식을 먹고 호텔에서 쉬다가 이제 약간 떨어져 있는 무지개 경찰서로 이동을 했습니다 강 건너가면서 주변 구경도 했어요 강이 있고 그 강변을 따라서 야장 음식점들이 여기가 쭉 있습니다 클라키 지점 전보 시푸드도 있네요 원래 저도 여기서 먹을까 하다가 다른 곳에서 먹었었어요 강이 이 시간대 오면 더워서 사람이 별로 없는데요 밤이 되면 사람이 상당히 많아져요 사람이 많은 강은 5분 20초로 가시면 됩니다 여기서 강을 건너서 무지개 경찰서로 이동을 했어요 여기가 무지개 경찰서입니다 지도에 있는 명칭은 올드힐 스트리트 폴리스 스테이션인데요 왜 저렇게 무지개색으로 창을 어, 칠해놨는지는 잘 모르겠어요 그렇지만 저렇게 칠해놔서 일행처럼 사진 찍으러 많이들 오는 장소입니다 관광 명소 같은 느낌이에요 저도 여기서 사진을 찍었습니다 혼자도 찍고 어, 같이도 찍고 같이 사는 양반이 여기서 90장 정도를 찍으셨는데요 한장 건졌다고 하셔서 저도 마음이 좋았습니다 보통 한장 찍는데 5초에서 10초 정도 시간이 걸리죠 그러니까 뭐 여기서 사진 찍은 시간은 다 해봐야 뭐 30분도 안 걸렸다고 보면 되겠네요 상당히 짧은 시간 동안 사진을 찍고 이제 다시 송파 바쿠테를 먹으러 이동을 했습니다 송파 바쿠테는 무지개 경찰서에서 멀진 않아서 걸어갈 만한 거리에 있어요 저도 걸어갔어요 바쿠테는 돼지갈비탕이라고 보시면 됩니다. 국내에는 돼지갈비탕은 별로 없고 소갈비탕을 많이 먹잖아요 싱가포르는 소갈비탕보다는 돼지갈비탕을 기본으로 먹는 것 같아요 그런데 먹어보면 스타일이 거의 비슷해요 물론 돼지랑 소니까 이게 다르긴 한데 느낌은 비슷합니다 그래서 싱가포르에 왔는데 한식이 땡긴다 싶을 때는 먹기 좋은 음식인 것 같아요 20대에는 여행 갔을 때 한식의 중요성을 잘 몰랐었죠 예전에 제가 대학교 때 배낭여행으로 이집트랑 터키를 한달 정도 돌면서 한식을 안 먹었던 적이 있어요 그때는 그게 그렇게 힘든 일이 아니었는데 이제는 상당히 필요해졌습니다 한 달이 아니고 일주일도 쉽지 않은 것 같아요 비행기를 타기만 해도 느끼한데 2, 3일만 지나도 칼칼한 음식이 계속 생각이 납니다 그래도 싱가포르에는 이 바쿠테가 있어서 한식의 게이지를 내릴 수가 있습니다 이제 송파 바쿠테에 도착했어요 현지에서도 맛집이라고 하는 곳이라 그런지 사람이 상당히 많았어요 인테리어는 그렇게 깔끔한 편은 아니었고 적당한 노포 분위기가 있었습니다 안쪽 주방도 그렇게 깔끔해 보이진 않았어요 메뉴판입니다 QR코드를 핸드폰으로 찍으면 볼수 있고요 거기서 주문까지 할수 있었어요 주문한 돼지갈비탕이 나왔습니다 기본 말고 그 위에 있는 걸 주문한 건데요 돼지갈비 두 대랑 국물이 이게 너무 적게 나와서 이게 뭔가 싶을 수는 있지만 국물은 리필이 됩니다 오른쪽에 있는 건밥 갈비가 리필이 안 되는 점은 좀 아쉽네요 국물의 감칠맛이 상당히 강하게 느껴지고 염도도 강한 편이었어요 보통 국내에서 접하기 쉬운 소갈비탕보다는 약간 맛이 거칠다고 해야 되나요? 거칠다고 이게 별로라는 이야기는 아니고 맛이 좀더 강하고 튄다고 봐야 될것 같습니다 이게 상당했어요 일행은 약간 약간 짜다고 하던데 저는 뭐 원래 짠거잘 먹어서 맛있게 잘 먹었습니다 일행도 약간 짠 편이지만 맛있다고 했었고요 그리고 날씨가 여기처럼 더우면 소금이 더 필요하기도 할것 같아요 돼지갈비도 좋았어요 기름도 적당히 붙어있고 고기도 괜찮았습니다 국물에 밥이랑 같이 먹으면 염도도 잘 맞아서 이렇게 먹으면 잘 어울리네요 먹다 보면 해장이 되는 그런 느낌이에요 이거 먹으면서 소주를 같이 마시면 상당히 좋았을 텐데 소주는 판매를 하고 있진 않습니다 그런데 해외라 아마 판매를 해도 가격이 2만원 정도 할 거예요 고추 빨간 걸 넣어서 먹어도 괜찮다고 해서 조금 넣어서 먹었어요 이러면 약간 매워지고 더 얼큰해집니다 그리고 국물 리필 이야기를 안 드려도 뭔가 부족해 보이면 직원분이 와서 부어주고 가세요 한 번에 크게 줬으면 이게 식어서 아쉬울 수도 있을 것 같은데 이렇게 하니까 국물이 다시 따뜻해지는 점은 좋았습니다 서로 귀찮은 부분이 있는 건데 장점이 있네요 마늘을 조금 타서 먹을 수도 있는데요 생마늘이라 이거는 취향에 따라서는 안 그래도 좋을 것 같습니다 한 그릇 더 먹을까 고민을 했는데 이거 전에 식사였던 레이가든에서 너무 많이 먹었어요 그래서 여기서는 적당히 먹었습니다 사이드 메뉴로 주문한 거는 새우 어묵이라고 봐야 될것 같은데 이것도 새우 맛이 강해서 괜찮았어요 싱가포르에서 새우 들어간 음식들은 일단 기본 이상은 하는 것 같습니다 새우를 안 아낀 맛이었어요 물론 어묵이니까 그냥 생새우만 먹는 것보다야 뭐 새우 함량이나 그런 부분은 적겠죠 그리고 맛이 새우 100%의 맛이랑은 좀 다르기도 하고요 조미료의 맛도 좀 있습니다 그래도 이거 나름의 맛이 있었어요 음료도 한잔 마시고 그리고 친구가 부탁한 송파 바쿠테 육수를 사왔습니다 이거는 호텔에 
카페에다 놓고 클라키 강가 주변에 배를 타고 가려고 이동을 하면서 도중에 카페에 들렀습니다. 싱가포르 스타벅스에는 있었는지는 잘 기억이 안 나는데요. 다른 카페에는 저렇게 로컬이라고 싱가포르 스타일 커피가 따로 있습니다. 왼쪽 클래식 아메리카노는 일반적인 그 아메리카노고요. 로컬에서 코피랑 코피 C 그리고 코피 O가 있어요. 이게 어떻게 다른지는 이제는 저도 기억이 안 나네요. 이래서 갔다 와서 빨리빨리 만들어야 되는 건데 제가 주문한 게저셋 중에 하나인데요. 국내 믹스 커피랑 비슷합니다. 백다방에서 먹는 그런 느낌인데 약간 다르긴 해요. 다르지만 좀 비슷하고요. 달고 맛있어요. 가격도 상당히 괜찮고요. 이런 스타일이 날 더울 때 당분 섭취하기에도 좋은 것 같습니다. 이번 여행이 그 당분이 부족하지는 않았는데요. 더우면 은 뭔가 단계 더 땡길 때가 있는 것 같아요. 이렇게 커피를 들고 클라키 강 주변에 갔습니다. 저녁 시간대 강 주변이 사람도 붐벼서 재미있는 부분이 있었어요. 어, 후터스가 여기는 아직도 있네요. 저게 미국 브랜드인데 일하시는 직원분들 복장으로 유명했었죠. 국내에는 들어왔다가 이게 쉬운 컨셉은 아니라 그런지 망해서 나간 걸로 알고 있습니다. 후터스에서 조금만 더 가면 여기가 배 타는 곳인데요. 싱가포르 리버 크루즈라고 배를 타고 강을 한 바퀴 도는 거예요. 다 돌면 한 40분 정도 걸렸던 것 같아요. 이강 따라 이동하면서 마리나베이랑 사자상도 간단히 보는 코스입니다. 이 인기가 생각보다 많은 것 같아요. 기다리는 사람들도 많았어요. 사람도 많은데 배도 많아서 생각보다는 줄이 빨리 빠졌습니다. 현장에서 발권을 해도 되고요. 온라인으로 해도 되는데 온라인이 약간 더 저렴합니다. 그리고 물도 하나 주니까 온라인 예약도 추천입니다. 그리고 여기에서 줄을 서고 배를 타면 돼요. 기다리다 보니까 라이브 연주하는 술집도 있었어요. 노래는 상당히 오랜만에 들었습니다. 이렇게 음악도 들으면서 티켓 들고 기다리다가 이제 배를 탔습니다. 이거 보니까 그 배가 약간 복불복이 있어요. 구조를 보면 맨 뒷부분은 천장에 아예 없고요. 중간이랑 앞부분은 천장이 있습니다. 자리는 뒷부분부터 채워주고요. 그래서 처음 타서 맨 뒤로 가는 게더 좋은 것 같아요. 천장이 없는 게 아무래도 보는 게좀더 시원하고 개방감이 있습니다. 비가 온다면 방법 없이 안쪽이지만 이런 날씨에는 뒤쪽이 좀더 좋은 것 같아요. 그리고 이제 배를 타고 한 바퀴를 돌 돌면 됩니다. 영어로 여기가 어디다 뭐 그런 식으로 설명이 나오는데요. 집중이 되고 그러지는 않습니다. 그냥 강 구경하면서 한 바퀴 도는 거죠. 그래도 방송하는 분 발음은 미국식이라 그나마 약간 친숙했어요. 싱가포르 영어가 약간 독특한 억양이 있어서 그런지 저는 좀 알아듣기가 쉽지 않더라고요. 그래서 영어권이지만 여행하는 동안 의사소통이 묘하게 힘든 부분이 좀 있었습니다. 하자상도 한번더 보고 그리고 이거는 마리나베이 센즈. 싱가포르에서는 이 마리나베이 센즈가 꽤 많은 부분을 차지하는 것 같긴 합니다. 저 호텔 자체가 관광지네요. 이렇게 배를 타고 강 구경을 하다가 다시 클라키 쪽으로 왔습니다. 리버 크루즈는 저는 그냥 적당했어요. 뭐 저야 뭐 이런 거 보는 것보다는 먹는 걸더 좋아하니까 그랬을 수도 있습니다. 이제 강 주변에 있는 음식점에서 어 술을 한잔 할까 하다가 편의점에 들어와서 타이거 맥주를 구매했어요. 편의점에 신라면도 있네요. 김치찌개 라면도 있고 뭐 가격은 3달러 약간 더 하는 걸로 보입니다. 이 타이거 맥주는 10.5달러니까 한 캔에 한 만원 정도입니다. 음식점도 아니고 그냥 편의점에서 산 건데 원래 싱가포르이 술이 비싸긴 하지만 이게 맞나 싶은 물가였어요. 한국의 4캔 만 원이 약간 그리웠습니다. 이강 주변에서 다들 한 캔씩 들고 마시고 있길래 그 저도 그냥 여기서 마셨어요. 약간 어두운 것 같지만 이렇게 술 마시는 것도 괜찮은 것 같습니다. 그리고 야식은 돈돈 돈키 슈퍼 그뭘 지하에 있는 일본 식자재 슈퍼인데요 쉽지 않은 주제곡을 계속 틀어두는 곳입니다 주제곡이 한 2분 정도 하는 느낌인데 그것만 계속 반복해서 틀어주시더라고요 다른 음악은 틀지 않습니다 여기서 하루 8시간 일하시는 직원분들은 어, 하루에 200번 정도 저 음악을 들으신다는 건데 한 달로 생각하면 4000번 정도 되는 거네요 노래가 묘하게 중독성이 있어서 저도 어쩌다 보니까 다 외웠습니다 노래랑은 별개로 여기가 회랑 뭐 성게랑 초밥 같은 애들이 많아서 간단하게 사서 먹기 괜찮았어요. 저번 영상에서 제가 아주 간단히 언급을 했었는데 일본에 똑같은 슈퍼가 있다고 댓글을 많이 달아주셨어요. 같은 회사인 거겠죠. 나중에 일본에 가서도 한번 보이면 들러볼까 합니다. 여기까지가 셋째 날입니다. 그리고 넷째 날은 오데트 들르고 마리나베이 센즈 주변도 좀 둘러보고 꼬치구이 먹고 그랬는데요. 한 번에 다 만들까 하다가 그냥 짧고 빠르게 나눠서 올려보려고 합니다. 긴 영상 시청해주셔서 감사드립니다. 좋아요나 구독해주시면 조금 더 아주 많이 감사드리겠습니다. 알림 구독 부탁드리겠습니다.